Assalamu alaikum and today it's lecture number 27. I am your same professor, Dr. Neil Salman and the name of the course is Natural Resource Management and Planning and the same routine. Uh, before we move forward uh, with lecture number 27, I have to give you the recap for 26 and what we covered was uh, forest policies and we looked into that how forest management has been taking place in Pakistan and not a very good picture. It was kind of gloomy and uh, my hopes are on you people that inshallah once you are working, once you are in the positions of decision making, you can at least restructure, you can at least bring some better change with reference to Pakistani uh, forest policies. What we did in the last uh, lecture was that we analyzed that all the forest policies that have been made with the changes of the government کہ آپ کی forest policies نے کس طریقے کی performance کی اور کچھ ہم نے چیزیں we have concluded that people were nowhere near it they were mostly top down the government has been trying to become stronger and stronger اس کے بعد NGOs نے ایک blame کیا کہ جی after 1970s the policies were more of the donor driven آپ کہتے تھے stakeholders but they weren't there and in this way as things have shaped up تو اس کے اندر you can see کہ forest نے forestry sector زیادہ اس طریقے سے boom یا mushroom نہیں کیا rather it has given bad وہ جیسے کہتے ہیں bad بھی نہیں کہنا چاہیے rather it has misperformed because ایک چیز بڑی important missing تھی that was the livelihood options livelihood options was that when the policy making process was being done it wasn't it was just for the purpose of conservation آپ کا development کا اس کے اندر element تھا ہی نہیں and when we are talking about development we are talking about کہ لوگوں کی livelihood آئیدرا بالکل ختم کر دیتے تھے یا وہ negatively اس پر impact ہو رہا تھا آپ کی policy کی وجہ سے so Policy instead of making things better, it further worsened up the things because people now started using unsustainable mechanisms to access the resources because when it saw that there is a gap between have and have nots or a gap kya tha ki rich, influential, aapka timber mafia, they still had an open access to the forest. On the other side, uh, people who are, uh, the, who are weak, who do not have uh, the uh, voice in the participatory process, they were kept آپ الوف فرم ہیں تو they were forced so آپ کی جو policy تھی وہ flawed ہو گئے پھر ہم نے ایک اور بڑا important بات کی تھی that well when we are talking about that let's minimize the public influence آپ کا جو public sector کا جو influence ہے government کا جو nucleus بنا ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہمیں کم کرنا ہے and community کو دے دوں but is your community ready for that is the community what is the assurance that community is definitely going to make the forests much better place as what the government has failed to do so that is also one of the aspects to be carefully taken off when we are in the policy making process similarly you know my well established property rights me as a common property rights natural resource property rights they have to be worked upon well research and then your natural source forest management is going to work upon last may have major bad key keep okay it's a holistic and a bigger picture a bigger picture can that when we are looking into it's not just the issues at the job I mean I should be bad but I get a local local up in volume you got a year you got a car I have only got it but the major issue is off the governance key governance restructuring that requires a bigger پوش and that bigger push is کہ ہماری نہ political will ہے ٹھیک ہے نہ government کی capacity so ان کو کرنے کے لیے government has to take some big thrust اور آپ کے revolutionary actions ہوں گے until then آپ کی forest management ٹھیک ہو سکتی ہے then we can say privately that okay forest is contributing much more than 0.3% to the GDP forest cover ہمارا increase ہو رہا ہے we are not just cutting trees we are not changing our land use practices so all of this sums up our forest management now Today's lecture is uh, a very important lecture and uh, it's uh, usually uh, being taught in economics and in policy studies. If you go to John Sapkin, if you go to environmental policy, you will be, talking, you will be uh, taught this topic in detail and that is red. Red is not the red color 
obviously but uh, it's something related to the forests and we can actually make lots of money with reference to pakistan agar hum isko red ko apply karte hain lekin ab red tak bhi nahi baat rehti it moves on to red plus now what is red plus let's see over here uh let's move on to the slides uh, let's start this is r e double d plus now what does that mean the same question that i am asking to you theek hai next time kya karenge why it's such a big deal maine kyun itni badi bandwagon ki hui and i'm saying well we need to learn red we need to do something about it it's a good option so why it's such a big deal i'll just talk about it then i'm going to say that what's new about red plus then i'm going to talk about where i can find more and more about it aur uske baad fir maine isko pakistani context ke andar kiya so what is red reducing emissions from deforestation and degradation humne deforestation ke upar kafi uh, material discuss kiya tha in our last slide so basically red is reducing emissions from deforestation and degradation ab i'm not going to go, to go into details i'll just uh, uh pull out these numbers or ye sirf uh, rather pulling out these these concepts ye humne bahut detail mein padha tha in the last uh, two lectures ago yeah uh, forests ke andar so what are the causes of deforestation jo direct cause hai wo hai hamari agricultural bioenergy expansion number 2 aapki jo wood extraction hai wood logging hai that is also causing lots of deforestation uske baad jab hum infrastructural development kar rahe the you have to cut out all the trees and that causes your uh, this uh, deforestation underlying causes kaun kaun se hote hain kuch aapke macro economic factors hote hain aapke governance factors hain aapke political factors hain aapke technological factors hain aapke cultural factors hain aur aapke demographic factors aur agar main isko simplify karta hu ki aapki population increase karti ja rahi hai demand for wood increase karta jata hai industry aapki increase kar rahi hai so all of these puts pressure on the forests and we start cutting the trees and that leads to your deforestation अब हुआ ये दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल इट्स वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो कि बात करता है कि जी आप हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कार्बन इमिशन के हवाले से ये प्रोटोकॉल है द प्रोटोकॉल एड्रेस ए फॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन और आप उसके एब्रीवेशन में लिखें ए स्लैश आर हम इसको कहते हैं नाउ आई एम लीविंग दिस फॉर योर असाइनमेंट आई डोंट वॉन्ट टू टेल इट नाव मे बी इन द नेक्स्ट क्लास और uh if you still don't understand just shoot an email to uh the virtual campus and they will let you know what is afforestation and what is reforestation they are two different words theek hai do not confuse them it might be coming in your quiz also okay what is afforestation and what is reforestation and i want you to search it i want you to uh do some work ji in dono concepts mein kya farak hota hai aur uh Kyoto Protocol में it was just afforestation and uh, reforestation to enhance the sink of greenhouse gases. We all अगर जब आपको climate change का आपने lecture पढ़ा था उसके अंदर ऐसा है that these forests acts like a sink, it acts like a hub. कि जी आप कि जितने ज़्यादा दरख्त लग जाएंगे उतने ज़्यादा आपकी carbon dioxide वहाँ पे जमा होती रहती है. Avoiding deforestation, AD, ठीक है? Avoiding deforestation was not included. उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर थी नहीं वाई बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसिस और सर्कमस्टांसिस मैंने बताया पॉलिटिकल हो सकता है कल्चरल हो सकता है सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से आपको दरख्त काटने पड़ते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस इन L U L U C F. Now this is another abbreviation that is being used, and you can uh, learn it. That is land use, land use change, and forestry l u l u c f land use land use change and forestry sector have equity hence equity was an issue so is tarah se unhone deforestation ko kyoto protocol ke andar add nahi kiya even though aapka jo afforestation tha uh, uh, afforestation and reforestation jo hai Uh, through CDM has not been very promising. CDM से बनता है clean development mechanism and again reverting back to our old lectures जब मैंने आपको कहा था कि जी ओके कार्बन फाइनेंस क्या होता है 
इट्स बेसिकली कि आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं आई एफ आई मुझे कोटा मिला है आई एम नॉट यूजिंग दैट मच ऑफ कार्बन सो मैं उस कोटे को सेल कर लेता हूँ एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और जिसको जरूरत है वो बाय करता है और आई गेट मनी क्रेडिट फॉर फॉर दैट सो दैट इज कि जब हमने ए फॉरेस्टेशन की या जब आपने रिफॉरेस्टेशन की तो जब आपने कार्बन फाइनेंस के मैकेनिज्म से आपने उसको किया सो वॉट वी सो दैट द रिजल्ट वो नॉट प्रोमिसिंग इट वॉज इन दैट मच गुड नाउ वॉट टू डू इन फैक्ट एड्रेसिंग द इन फैक्ट अवॉइडिंग राउ द डिफॉरेस्टेशन वुड एड्रेस ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल इमिशन अगर आप सिंपली डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करें तो आप 20% परसेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज को आप क्या कर सकते हैं एड्रेस कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 1.6 पॉइंट सिक्स मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर ठीक है सो दे फॉर यू कैन इमेजिन के जी हाउ मच दिस डिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कमिंग ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ रेड आपका कॉप वो जो हुआ सबमिशन आई फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पैपर ग्विनी न्यू पैपर ग्विनी दिस पी एन जी एंड कोस्टरिका इन्होंने अपनी सबमिशन की फॉर द रिफॉरेस्टेशन फॉर द डिफॉरेस्टेशन और फिर कॉप अलेवन ने दो साल का प्रोसेस इनिशिएट किया फॉर रिड्यूसिंग अमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन ठीक है पहले गवर्नमेंट की तरफ से सबमिशन आती है फिर उन्हें दो साल के लिए वाला प्रोसेस को इनिशिएट किया और फिर आपका क्या हुआ सब एस बी एस टी ए एस बी एस टी ए मीन्स सब्सिडी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस ये आपके यू एन एफ सी सी के अंदर है अगेन रिवर्टिंग बैक टू अ क्लाइमेट चेंज लेक्चर आई टोल यू वॉट इज यू एन एफ सी सी एंड उसी की ये एक बॉडी है उसने इन्वाइट की सबमिशन को from parties and observers to stimulate to uh, stimulate actions theek hai after that the second d hum pehle sirf forest uh, uski baat kar rahe the deforestation ki sirf r e t r e d tha reduction through emission reduction through deforestation then another forest degradation forest degradation was added in cop 13 कॉप क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है सो कॉप अलेवन में और कॉप थर्टीन तक आपका सेकेंड डी भी एड हो गया ठीक है अब ये जो है एस बी एस टी है इसने वर्कशॉप पे अरेंज करवाई वन वॉज इन रोम सेकेंड वन वॉज इन केन्स थर्ड वन वॉज इन टोक्यो उसके बाद फिर बॉर्न में और फिर रेड जो आर ई डी डी था इट वॉज ब्रॉड एंड टू आर ई डबल डी प्लस इन अर्ली टू थाउजेंड नाइन ठीक है सो इट इज जस्ट लाइक थ्री फोर फोर इयर्स बैक फोर फोर फाइव इयर्स बैक के रेड से फिर ये रेड प्लस हो तो पहले आर ई डी हुआ फिर आर ई डबल डी हुआ फिर आर ई डबल डी प्लस हो गया अब कुछ डेफिनेशन हैं रिमेंबर के जब हम इन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं इन द इंटरनेशनल सीनारियो जब हम इनकी वो वन वी आर ट्राइंग टू डिफाइन वन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दम आपकी इनकी आपकी डेफिनेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन जो हम रेड में यूज कर रहे हैं दे आर समथिंग लाइक दैट फॉरेस्ट को इवन दो फॉरेस्ट की मैंने डेफिनेशन पहले पढ़ी बट दिस फॉरेस्ट डेफिनेशन इज क्योटो प्रोटोकॉल डेफिनेशन ठीक है और ये है कॉप डिसीजन नाइनटीन में इन्होंने फॉरेस्ट को डिफाइन किया था एंड वॉट इज दैट डेफिनेशन फॉरेस्ट इज डिफाइंड स्ट्रक्चरली ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन कवर परसेंटेज मिनिमम हाइट एंड मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड ठीक है लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट फॉर यू सो so, आपका क्या तीन चीजें आपकी होनी चाहिए देश नीड्स टू बी कवर क्राउन परसेंटेज नंबर टू मिनिमम हाइट एंड द मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड अब वो क्या है द फॉरेस्ट एरिया बिटवीन पॉइंट ओ फाइव से वन हेक्टर पोटेंशियल एरिया टू रीच अ मिनिमम हाइट ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम टू टू फाइव और ट्री क्राउन कवर कितना होना चाहिए टेन टू थर्टी परसेंट होना चाहिए ये अगर तीन आपकी चीजें हैं तो देन यू कॉल इट एज अ forest remember that it comes under the definition of kyoto protocol second aapka kya hai the deforestation what is deforestation ye bhi kyoto protocol mein hi iski definition aayi it is defined as the direct human induced conversion direct humans induced conversion of forested 
to a non-forested land. Kya aap forest ko khatam karte ja rahe And you're using it for some other purpose. That is deforestation. Second D aapka uske indar aya tha. That was degradation. What is degradation? Degradation is defined as a direct human-induced long-term loss. Persisting for X years or more or at least Y percent of forest carbon uh, stocks since time T and not qualifying as deforestation. The parameters X, Y, T have not been defined yet. Or ye hai aapki IPCC ki definition jab aap kehte hai ki ye degradation ho rahi hai. Lekin ab ye parameters abhi define nahi hua. Ab emissions from deforestation. Let's see. Carbon removals hai aapke. Carbon stored hai. Or third aapka kya jata hai. Carbon emissions hai. Tree. Carbon usne absorb ki. Let's suppose this tree is for sugar. It took in carbon dioxide and it gave out oxygen. Kya produce hua agar aap wood ko use kar lete hai, to isse se kya aapko mil raha hai? Wood mil raha hai. Thik hai? Is pe bhi carbon aapki store hai. Ab is wood, ye jo tree se, jo aapka wood hai, do cheezen aapki ho gai hai. Number one, aapki carbon emissions in terms of when you are burning it, the environment mein kya ja rahi hai? Aapki carbon dioxide ja rahi hai. Thik hai? Now let's suppose, ke, let's see ke how this actually works. Ab aapne ye jab uh, ki, let me just uh, revert back. Do aap cheezen kar rahe Ek to aapne wood ko jala diya. So aapki carbon dioxide chale ki dousri hai agar aapne wood ko cut kar diya, tab bhi aapki carbon emissions hoi. Thik hai? Now the second part is, ke, let's suppose ke ye ek reservoir hai. Forest ko humne as a reservoir liya. And when the trees are there, jab aapke drakht lage huye hai, it acts like a tap. Ab wo tap kya kar raha hai? Tap kya karta hai ki aapko paani de raha hota hai. It is giving you more and more carbon dioxide. Aur jab aap usi drakht ko jala denge, ya usko kaat denge, to ye agar ye jo aapko cheez nazar raha hai, red wali, ye yellow arrow mein, ye aapka kya ho jayega? Drain ho jayega. Yani bahir ja raha hai. Thik hai? Ab tap is actually increasing the for carbon forest. Zyada ho gaya. ठीक है दरख्त जितने ज्यादा लगेंगे आपका कार्बन रेजर्वायर क्या होता जा रहा है इंक्रीज करता जा रहा है ये देख ठीक हो गया आपका वो जो रेजर्वायर है टैप से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ गया आके देन अगर ड्रेन को अगर हम देखें ड्रेन अगर ज्यादा हो जाता है देन व्हाट हैपेंस आपका फॉरेस्ट कार्बन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा now what we are going to do is reducing emissions from deforestation and degradation. Now we talk about deforestation. Ki. What is deforestation? As you are going through your time, okay? So what is your cattle doing? It is actually eating these green grain. And what is it happening? Reduction in carbon stocks. क्योंकि जैसे जैसे आपका ग्रीन कवर खत्म होता जा रहा है आपके कार्बन स्टॉक्स क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये जो درخت है ये क्या ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब फॉरेस्ट लैंड यूज जिस तरह आप टाइम आपका गुजरता जा रहा है तो हमारा फॉरेस्ट लैंड यूज किस में कन्वर्ट होता जा रहा है नॉन फॉरेस्ट लैंड यूज के अंदर वो हमें फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ाई था दैट पीपल आर नाउ यूटिलाइजिंग इट फॉर uh, building purposes, usko farming ke liye use kar rahe hai, for construction purposes, for building uh, infrastructure, all that to aapka jo forest cover hai, wo kya hota ja raha hai, kam hota ja raha hai, forest use kam hota ja raha hai, aur dousra use zyada hota ja raha hai, but usse wohi wali jo pishli analogy mein hai, thi, aapka carbon sink kya hota ja raha hai, kam hota ja raha hai, thik hai? Second, what is degradation? Wo humne definitions padhi thi. Mere ka chale, mein aapko pictures mein dikhata hum how we can define degradation. Aapka time aur 
जैसे जैसे आपकी ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज होती जा रही आपका कार्बन स्टॉक वहां पे वो खत्म हो रहा था यहां पे भी कम होता जा रहा है ठीक है फॉरेस्ट लैंड यूज से व्हेन वी आर मूविंग टू फॉरेस्ट लैंड यूज नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज रेड और प्लस साइन आपने क्यों लगाया ये बताता हूं अब प्लस साइन जब आपने लगाया रेड तक तो हमें पता चल गया दैट इज रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डीफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ठीक है प्लस में आपकी क्या आ जाती है कि इट एनहांसेस कार्बन स्टॉक्स नंबर टू देर इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स नंबर थ्री देर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड नंबर फाइव नंबर फोर सॉरी दैट देर आर न्यू फॉरेस्ट्स क्योंकि आपको इससे ये वे बेनिफिट्स मिल रहे हैं दिस इज एडेड टू बिकॉज ऑफ दिस इनिशियटिव ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डेग्रेडेशन सो वॉट इज हैिंग एनहेंसिंग कार्बन स्टॉक्स ठीक है कि जितना ज्यादा आपका फॉरेस्ट होता जाएगा आपके कार्बन स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे उसके बाद आपकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट होती जाएगी थर्ड आपका आ जाता है आपकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी हो रही है द गोल विच इज अ मेजर गोल फॉर योर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और फोर्थ क्या है आपके न्यू फॉरेस्ट भी आएंगे नाउ वॉट द बिग डील क्यों आप इतना ज्यादा इसको हाईलाइट कर रहे हैं वाई आई एम pushing you that okay go for this uh, particular learn this thing red aapka jo crop land hai pasture and crop land over the ye aapke uh, industrial regions hain aur ye aapke kya hain developing regions hain developing regions mein kya hua hai ki agar aap dekhe red wali to global acacia ye aapka kya hota ja raha hai increase karta ja raha hai theek hai crop land jabki industrial regions mein ye kya kar raha hai decrease kiya hai ये मिलेनियम इको सिस्टम रिपोर्ट है ऑन द अदर साइड अगर आप फॉरेस्ट को देखें तो इंडस्ट्रियल रीजन में वो क्या होता जा रहा है इंक्रीज किया है और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता जा रहा है डिक्रीज कर रहा है यानी हमारा फॉरेस्ट जो कवर है इट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इन द डेवलपिंग कंट्रीज अब जबकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है इंडस्ट्रियल रीजन में क्या हो रहा है वो बढ़ता है बढ़ रहा है अगर आप इसकी कार्बन एमिशन देखें एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन तो वो क्या होती जा रही है दैट इज इंक्रीजिंग ठीक है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ना वो वह यू विल सी कि ठीक है जब हम बात करते हैं इन ग्राफ्स वगैरह में कि जी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत इंक्रीज करती जा रही हैं एंड वाई इट इज क्रूशल दैट वी एज नेशन वी एज अ ग्लोबल कम्युनिटी हैव टू टेक सम नेसेसरी एक्शन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज बाई यूजिंग दीज फॉरेस्ट ठीक है वाई अब अगर आप इसको देखें कि ब्लू के अंदर इन लाइट ब्लू दैट इज योर टेम्परेचर In the green, we have these carbon dioxide parts per million. आपके जो emissions हैं और आपकी जो horizontal line है ये क्या है आपकी That is your time line. ठीक है So on this vertical axis, on uh, that is your on one side we have your uh, temperature. On the other side we have your uh, carbon dioxide and on the horizontal side we have the time line. Now what happens? कि जी क्लाइमेट एंड एटमोसफेयरिक हिस्ट्री फोर हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स की अगर आप ड्रॉ करें तो पहले आप देखेंगे कि जी आपका जो टेम्परेचर है ठीक है अगर हम जीरो से उसको प्लॉट करें कम हुआ है ज्यादा हुआ है एंड हेज फर्दर स्टार्टेड इंक्रीजिंग दैट इज द पार्ट विद रेफरेंस टू टेम्परेचर सो टेम्परेचर हैज इंक्रीज जैसे जैसे आपका टेम्परेचर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हुआ लेट सी कार्बन डाइऑक्साइड का भी पैटर्न वही है तो एज योर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इसलिए हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग हो रही है तो आपकी कार्बन एमिशन भी ज्यादा होती जा रही है सो so, आपकी कार्बन एमिशन भी क्या होती हैं ज्यादा हुई हैं और उसी पैटर्न के साथ फॉलो कर रही है जैसे आपका टेम्परेचर कर रहे हैं अर्थ इज वार्मिंग आप नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड फर्दर ऑन जब चेंज आया कि टेम्परेचर अब उतना नहीं बढ़ा जितना आपका कार्बन स्टॉक इंक्रीज कर गया अब जो करंट कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज अराउंड 400 पार्ट्स पर मिलियन कहां पे थी हमारी पहले 300 पार्ट्स पर मिलियन पे थी ठीक है इट हैज गॉन फर्दर अप एंड जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं बाय 
the year 2100, theke? that is going to be 500 parts per million. It's not just a number. You can imagine that we will be melting down. Agar aap isko closer aur dekhte hain, so this is it. Theke? So, the current concentration, we have 300 to cross, we have 400 to the and the 2100 ki projections, and that is going to be 500. Okay? Now, I am going to show you more, so that I will tell you more. Those are our lower end projections. Hai. Minimum is so और ये हायर एंड आपकी 700 पार्ट्स पर मिलियन पे प्रोजेक्शंस जा सकती थी दैट्स व्हाई इट्स अ बिग डील राइट आपका टेंपरेचर की स्केल देखें और आपके अब ये कार्बन एमिशंस देखें हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड हाउ मच इट हैज इंक्रीज्ड विद रेफरेंस टू योर इंक्रीज इन टेंपरेचर आपकी कार्बन एमिशंस कितनी हो गई और जो हमारा नॉर्मल है दैट इज अराउंड 350 पार्ट्स पर मिलियन that is the safe level of carbon dioxide and guess what that we are projecting that by 2100 the upper limit is going to be 700 parts per million of carbon dioxide just imagine what kind of that planet is going to be so therefore we have to take some real drastic measures this is an this is the normal one this is what we are thinking that okay this is the upper one, the upper end projection. Take it. And this is, if you see, this is 700. And over here, the, the lower end projection, and this is at 500. And right now, current hum 400. We have to reduce that gap. Right? While we are reducing that gap, either we are going to but uh, just say, get the, we need to get some stringent policy measures. We have to have some market tools, some government policies. Kis tarah karenge? Or unhi me se ek policy aa jati hai. Red ka, red ka initiative aa jata hai. Or red plus is for us here that you are have to increase more forest cover. Sustainable forestry is going to be needed because this is the challenge that we are looking into. Global warming. Uh, global warming, we have a climate change, we have a climate crisis, we have a global warming ke impacts, ke hai, increase in the sea level, sea level rise, aapka ho raha hai, and we have already discussed it in detail, ke ji, aapka sea level rise, kitna hua hai. then your cyclones ke intensity has increased. As in Pakistan, you can see, if you go to Indus Delta, mein jate hai, wahan pe if, you see, uh, if you meet these fishermen communities, if you talk to them, yes, they will tell you that your sea level has increased. Your cyclones ke intensity has increased. Ja then flooding has increased. I think every year, Allah Taala bachaya that we are now one of the countries that receives floods for every year. Drought. Tharka, still unbelievable. That, okay, we just had the drought. Phir Balochistan ke andar kuch saal pehle aya So, symptoms hain. Theek hai, things are happening. These all things, agar aap kaya ji, Pakistan ke andar kabhi drought nahi aya, kabhi flooding nahi hoi, kabhi cyclone intensity badi nahi, ya sea level rise nahi hoa, that would be a policy. Theek hai. All that would be negating the facts. They have happened and I am sure that in your span of life you have experienced these things. You have seen these things happening around you. You have seen it in the newspaper, on the television. These things are happening. Or ocean acidification. Okay? Oceans can the acidity badti ja rahi hai. Okay? Or biodiversity aapki decline ho gai hai. That is also a fact because of this global warming impact. Cross cutting issues kya jate hain? Is ki wada se. Because of this global warming, number one, aapki international economy aapki effect hoti hai. Thik hai? Ka aapka economic trade bada gaya hai, uska trade ka mix bada gaya. First, all the industries and all the production was happening in the West, US, Europe, UK. And now outsourcing se for East Asia aage, India aage, South uh, India aage, Pakistan aage, China aage, ab production hubs yahan pe ban gai hai. So, pehle wahan pe carbon emissions zyada honne thi, ab yahan pe ho jayengi carbon emissions zyada. Then, your population growth. 
وائی وی آر پروڈکشن مینی ایکس بیکاز آپ کی پروڈکٹ آپ کی جو پاپولیشن اس لحاظ سے گرو کی ہے دیٹ اٹ از لائک موونگ ایٹ اے ویری ہائی پیس ٹھیک ہے پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن ڈیمانڈس بڑھتی جا رہی ہیں اس کے بعد آپ کی آئل پرائسز آئل پرائسز میں فلکچویشنز آتی ہیں اور آپ کی آئل پرائسز اب انکریز کرتی جا رہی ہیں تو آپ کی دیٹس وائی دیٹ از آلسو افیکٹنگ دا انوائرمنٹ اور آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو فوڈ سیکیورٹی ول بی دا نیکسٹ ٹاپک آئی بلیو اور اگر فوڈ سیکیورٹی نہیں ہوا تو اٹ واز بی ایگریکلچر ایگریکلچر کے اندر آئل کا فوڈ سیکیورٹی سو آپ کی یہ چند چیزیں ہیں وچ ہیز ایکچولی انڈینجرڈ تھنگس So global warming is quite a big problem. It's not a small problem. Uh, if you remember when I was climate change, I said that people think 9-11 has changed the course of history. Indeed it has. But if you look at economic costs, it was the, the worst chapter in the history which had the highest economic costs in terms of ایئرپورٹس کا حال دیکھ لیں ڈسکریمنیشن دیکھ لیں آپ کے ویزا پروسیز دیکھ لیں آپ کی وہ جو ایئر لائنس کو جو نقصانات ہوئے ہیں آل دیٹ بٹ اف یو اسٹارٹ میجرنگ دا کاسٹ آف کلائمیٹ چینج اٹ از مچ مچ مور ایز کمپیئر ٹو نائن الیون نائن الیون ہوا اینڈ پیپل اسٹارٹڈ دا گورمنٹ اسٹارٹڈ ٹیکنگ ایکشنز نیٹو آ گئی فوج آ گئی یہاں پہ آپ کے افغانستان کے اندر دے اسٹارٹڈ ہنٹنگ دیز ٹیررسٹ اینڈ ایوری تھنگ کتنا ایکشن ہوا بٹ اگر آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے آپ کے یہ تھریٹس ہیں اور کلائمیٹ چینج نے آپ کے وے آف لیونگ وے آف تھنکنگ آپ کی ساری چینج ہو جائے گی آئی ڈونٹ نو ویدر دا پلانٹ از گوئنگ ٹو ایگزٹ اور ناٹ اگر اسپیس کے ساتھ ہم کام کرتے رہے دین So therefore, it needs a strict government action. It needs some collaboration. It needs some bans. It needs some, um, jo production maniacs ban gaye hai, usse, we need to get out of that. So global warming is quite a big problem. Solution up kya hai? Reduce emissions. Exactly. آپ ہم نے ٹمپریچر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی امیشنز میں وہ پیٹرن دیکھا جیسے جیسے ٹمپریچر کم ہوگا ویسے ویسے آپ کی امیشنز کم ہوں تو ریڈیوس امیشنز سورسز اپروکسیمیٹلی ایٹی پرسنٹ آپ کی کیا ہیں فوسل فیولز اور ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی کیا ہیں فارسٹ ہیں ٹھیک ہے اسی لیے میں نے کہا تھا ٹوینٹی پرسنٹ کے لیے وہ رسپانسبل ہے آپ کا ریڈ کا انیشیٹو ایٹی پرسنٹ جو آپ کے آتے وہ کیوٹو پروٹوکال کر رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ٹوینٹی پرسینٹ ہے وہ کیا ہے آپ کا یو این ایف سی سی کا دیٹ از دا ریڈ ایگریمنٹ کہ جی کس طریقے سے آپ ان ایمیشنس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ایک آپ کا کیوٹو کرتا ہے جی ایٹی پرسینٹ جو کہ فوسل فیولس پہ ہے اور جو آپ کا ریڈ ہے دیٹ از ورکنگ آن دس ٹوینٹی پرسینٹ آف دا گلوبل کاربن ایمیشنس فرام دا فارسٹس اب وائی انکلیوڈ ریڈ ان گلوبل کلائمیٹ چینج ریجیم کیوں ہم ریڈ کی اتنی امپورٹنس کر رہے ہیں کیوں ہم اس کو انوالو کرتے ہیں نمبر ون اٹس بیک ٹھیک ہے اٹس ناٹ اسمال انیشیٹو اٹس بیک بیکاز ہاف آف ون مور فائیو آف کاربن گرین ہاؤس گیسز امیشن بٹ ناٹ انکلوڈ ان دا گلوبل کلائمیٹ ریجیم نمبر ٹو اٹس چیپ ریڈ کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو اٹس اٹس اے چیپ آپشن آپ کو کوئی ایسا سچ انٹروینشن اتنی کرنی نہیں پڑتی ٹھیک ہے اس کے بعد اٹس کوئک کوئی آپ کو نئی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں اٹ ووڈ بی اے لائک اے ووڈن برج فار ٹو اے کلین انرجی فیوچر جتنے آپ فارسٹ آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایز سچ آپ کو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے And it's a win-win situation. Why? Because it's going to be a large transfer of the top 20% to get a deal, kare, it's a big number. And good governance ka ek issue hai, ke bhi aapki good governance is mein honi chahiye. Because a good governance hoogi, tabhi it's a win-win situation. Otherwise, it's the same thing what we have in terms of the forest dilemma in Pakistan. Now, uh, why include the same part? Because it is initiated by developing countries. I mean, I have told you that Papa Guini ne جب یہ انیشیٹ کیا تو اٹ واز انیشیٹڈ بائی دا ڈیولپنگ کنٹریز اس کے بعد 
देर हैज़ बिन लेस रेजिस्टेंस फ्राम द इन्वायरमेंटल ग्रुप्स अदरवाइज आप कोई भी ऐसी स्कीम करें हाँ कि जी वी आर वर्किंग टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग कार्बन फाइनेंस की बात करेंगे तो दे से दैट वर्ल्ड बैंक इज अन नाउ अ प्रॉफिट ईयरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्राम दीज कार्बन क्रेडिट्स सो देर फॉर सच काइंड ऑफ एलिगेशन कम फ्राम द योर सिविल सोसाइटी बट इसके अंदर ये है कि जब से रेड का इनिशियटिव आया है यू हैवेंट वी हैवेंट हर्ड मच ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सीज वी हैवेंट हर्ड मच ऑफ द नेगेटिव फीडबैक फ्राम द गवर्नमेंट सॉरी फ्राम द एन जी ओज नॉट द गवर्नमेंट एंड पुअर कंट्रीज फॉर पुअर कंट्रीज इट इज अ लार्ज बिग अपॉर्चुनिटी टू रिसीव लार्ज ट्रांसफर्स बाई सेलिंग दर कार्बन क्रेडिट्स क्योंकि जितना उनके पास कार्बन का हब बनता जाएगा उतने ज्यादा वो कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं एंड दैट इज बिकम्स एन अदर सोर्स ऑफ इनकम एंड रिच कंट्रीज इट्स अ चीप वे टू अंडरटेक मैंडेटरी प्रोडक्शन और डेवेलप कंट्रीज के लिए भी एक इंसेंटिव सो इट्स अंड ऑफ वेन वेन सिचुएशन सो नाउ ये जो ये यू एन एफ सी सी का जो रेड एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर हमने क्या किया वॉट्स न्यू अबाउट रेड प्लस लेट्स दैट इज माई रेड प्लस न्यू फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट फाइनेंस नंबर टू पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विसेस ये आप लोग पढ़ चुके हैं राइट पी ई एस It's a payment for ecosystem services. It's a new form of forest finance, and this kind of delivery system is very interesting. These are performance-based payments for delivery of forest carbon benefits data. They are measurable, they are verifiable, additional, hai, and they are permanent. Okay, this I will detail in detail. When we say it's measurable and verifiable. इंजन को आप देखें इट्स मेजरमेंट रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन सिस्टम एम आर वी है जब हाउ इट्स मेजरेबल एंड वेरीफाइबल बिकॉज इज अ सिस्टम कॉल्ड मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम दैट वी कॉल इट एज एम आर वी नंबर टू एडिशनल ये आ गया ठीक है इन एडिशनल के अंदर हम देखते हैं दैट एडिशनैलिटी टेस्ट वुड नॉट हैव हैपन विदाउट कार्बन फाइनेंस ठीक है permanent legal and socio economic measures to fix causes of deforestation and degradation the permanent is the solution theek hai it's not ki abhi hai to it will revert back no it's permanent and instrument for delivery of incentive payments gets give you an incentive for make more payments so that's why red is different as compared to other uh, red plus is different from other initiatives अब इंस्ट्रूमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ पेमेंट्स क्या पेमेंट्स होंगी नो इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस एक तो आपकी इनकम इससे आती है वेन यू आर कटिंग द फॉरेस्ट ठीक है आप दरख्त काटते जाए एंड यू हैव दिस इनकम सेकेंड ऑप्शन इज आप दरख्त लगाते जाए एक ये इनकम है नाउ कंपेयर द टू विच वन लुक्स नाइस The first one or the second one? I like the second one. I don't know about you that whether you are happy with the first one or not, but I like the second one, and that is something like that. That wood agriculture commodities are sold in the market. The usual what we have been doing. And here, what you are doing? You are just as you are drafting, you are cutting the bark. What you are doing? You are selling carbon credits in the in the market. Plus. ग्रांट फाइनेंस अपॉर्चुनिटी दूसरी आपके अंदर फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं इफ इनकम फ्रॉम दीज टू एक्टिविटीज एक तो फर्स्ट वाली और एक सेकेंड वाली है इफ दीज टू एक्टिविटीज इज सिमिलर देन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कैन कंप्लीट कमर्शली विद डिफॉरेस्टेशन ठीक है क्योंकि इनकी इनकम सेम नहीं है अगर इनकम सेम होती तो फिर सारे हम दरख्त काट देते हैं बट इनकम इज नॉट द सेम सो वॉट डज रेड लुक लाइक more jobs because income that is coming from this uh, deforestation and this degradation reduction it is much more as compared to when you are uh, getting income by selling the wood wooden uh, wood and forest goods theek okay? hai 
सो रेड से हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है देर इज आर मोर जॉब्स ठीक है देर इज मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देर इज कम्युनिटी वेल बींग कम्युनिटी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग मोर एंड मोर फॉरेस्ट उसके बाद बेनिफिट्स फ्राम लिविंग फॉरेस्ट और जो लिविंग फॉरेस्ट हैं आप उनको काट नहीं रहे उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं नाउ हाउ कैन आई फाइंड आउट मोर अबाउट इट एक एस पी सी वेबसाइट है यू कैन ऑल्सो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वो वाली वेबसाइट लगती कैसे एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट उसके बाद आपका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है आई हैव माई अप्रीहेंशन शायद कम पता हो लेकिन गिवन कि अब हम स्टेक होल्डर्स डोनर्स बड़ी बड़ी मीटिंग्स हमारी करवाते हैं रेड के ऊपर पॉलिसी पेपर्स लिखे जाते हैं और जैसे ही दिसंबर अब आए आ रहे आएगा आने वाला है उसके अंदर आपका वो जो कॉप होना है सो एन जी ओज आर सो मच वाइब्रेट इन राइटिंग अबाउट रेड एंड ऑल दैट अडेप्टन फंड और क्लाइमेट चेंज क्योंकि वो एक बैंड वैगन होती है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोगों ने जाना है एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट इट सो एन जी ओज आपका यू एन एफ सी सी रेड प्लेटफॉर्म है और आपका यू एन का रेड प्रोग्राम है देन वी हैव द वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी और रेड पार्टनरशिप ये हैं डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आपको फर्दर ऑन पता चल सकता है दैट वॉट यू आर लुकिंग फॉर एंड हैव डज एट लुक लाइक सो एस पी सी एस पी सी आई एस पी सी वेबसाइट आपकी ये है इसके ऊपर आपके रेड प्लास के काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल सकती है नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन द थिंग इज के रेड इज क्वाइट नीसेंट आपने इसके अंदर देखा कि रेड प्लास से कितना आपको बेनिफिट मिलता है आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट क्योंकि some people there are certain experts who have said ki this is not as effective as compared to others and jab aap afforestation ya reforestation ki baat kar rahe the to it is almost the same but you are now targeting 20% of the greenhouse gases opportunity for us people from the developing country is that you are not converting them you are generating your carbon credits and you can earn money out of it very few people from pakistan very few almost negligible ek and two projects who are actually working on the red but otherwise it's not theek hai so it's an emerging opportunity and uh, as students of public ad where we can play a role is that people really don't know about it they want this is an opportunity this is an untapped opportunity what you can do is that you can encourage them to get involved into it theek hai na by understanding how this mechanism work kyunki iske andar kuch documentation hoti hai ki ji kitne aapka carbon reserve bada hai kitne aapke us credits hain jo ki unfcc jaane hote hain people don't know how to fill it it's the same thing ki ji main income tax is wajah se nahi pay karta because i just hate pink form red form blue form uh, wo kitne forms aapko bharne padte hain tedious रेड का भी ये है इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान लाइक इफ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क एंड यू प्रॉम अदर पीपल के सर आप दरख्त लगाए एक लगाए ये ये चीजें करें एंड यू कैन अर्न एज मच मनी एज यू कैन बाय इन्वेस्टिंग बाय डूइंग द कार्बन क्रेडिट वाई नॉट बिकॉज वी डोंट हैव द अवेयरनेस वी डोंट हैव वी डोंट सी इट यू क्रिएटिव बट इफ Uh, we make it lucrative we make it uh, uh, we disseminate the information about red i'm sure that it is going to be a uh, an amazing opportunity now red uh, for pakistan and it's a complex cycle why mere paas ye 2010 tak mujhe mila tha so total registered project with cdm is 2399 not to be happy because it's a very low number cdm afforestation reforestation registration projects kitne 8 a red or red plus ke no till 2011 there was no project with reference to red so the question comes is pakistan ready for this challenge यू एन ने क्या क्राइटेरिया किया हुआ है कि जी अगर आप रेड को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए नंबर वन 
एंड एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू वर्क विद यू एन रेड प्रोग्राम पहले तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए नंबर टू एग्जिस्टिंग कोलेबोरेशन बिटवीन द कंट्री द यू एन पार्टनर्स एंड अदर रेलिवेंट एक्टर्स इन एरियाज दैट विल हेल्प टू शो इंश्योर रैपिड प्रोग्रेस फिर हमारी क्या आ जाती है एमिशन अवॉइडेंस पोटेंशियल कि जी आपका मिशन अवॉइड का उसके अंदर पोटेंशियल डिग्री ऑफ रेड रेडनेस पोटेंशियल फिर रीजनल बायोमी एंड सोशियो इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन आपकी हो कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल रेड इनिशिएटिव्स फिर पोटेंशियल टू प्रोवाइड लीडरशिप इन सब रीजनल शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंसिस टू यू एन एफ सी सी निगोसिएशन एंड डेवेलपमेंट ऑफ रेड मैकेजम ये है क्राइटीरिया अगर यू एन ने जो रखा हुआ है इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द रेड इनिशिएटिव नाउ वॉट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद कार्बन बिजनेस अब जो कार्बन बिजनेस के साथ जो हमारा रिस्क एसोसिएटेड है नंबर वन नेचुरल क्लाइमेटिक रिस्क पहला हमारा ये रिस्क है जी आपका जो नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया आपने तो फॉरेस्ट लगाते जा रहे हैं देन व्हाट हैपेंस एकदम नेचुरल डिजास्टर आ गया फॉरेस्ट सारा खत्म हो गया देन व्हाट हैपेंस यू आर नो वेयर सो नेचुरल क्लाइमेटिक रिस्क है डिजीज ग्रोथ लोअर देन प्रोडक्शन ड्राउट अगर ड्राउट आ जाता है फ्लड्स आ जाते हैं डैमेजिंग विंड है विंड बहुत तेज है लैंड स्लाइडिंग आ गई तो ये सारे आपके फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं खराब कर सकते हैं ठीक है नाउ इट्स नेचुरल इट्स नॉट मैन मेड बट दे कैन Uh, stop the, this initiative. Anthropogenic factors कौन से हो सकते हैं आपकी encroachment है आपकी poaching है ये भी क्या करती हैं आपके carbon uh, business को नुकसान पहुँचा पहुँचाती हैं Political risk क्या हो सकते हैं कि हमने देखा पाकिस्तान के अंदर policy change ही होती रहती है जैसी नई government आई नई policy आ गई सो पॉलिसी चेंजेस या आपकी गवर्नमेंट्स अगर अनस्टेबल हो तब भी आपका रेड इनिशिएटिव नहीं हो सकता लैटिन अमेरिका वन ऑफ द गवर्नमेंट्स वाज वेरी मच रेडी क्योंकि जो सी जो उनका प्रेसिडेंट था ही वाज प्रो एनवायरनमेंट जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज हो गया द कंट्री इज वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स ठीक है सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पोलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके एक्सचेंज रेट्स आपके इंटरेस्ट रेट्स में भी लोअर देन आपके हो जाएं यहाँ चेंजेस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लैंड ठीक है उसके बाद एक और चीज़ लोगों को एक और जो रिस्क है कि भाई व्हाट इज द फ्यूचर आफ्टर क्योटो पोस्ट क्योटो नाउ द पोस्ट क्योटो इज वर्किंग ऑन के टू तक था उसके बाद फिर पोस्ट क्योटो स्टार्ट हुई नाउ पीपल आर स्टिल अन श्योर दैट वॉट विल हैपन नेक्स्ट देन जो आपका क्रेडिटिंग पीरियड है वो है सिर्फ फाइव ईयर्स ठीक है फाइव ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट्री अगर आप फॉरेस्ट लगाने में इन्वेस्टमेंट करना पड़े इज दैट अ वाइबल बिजनेस और नॉट फिर जो नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है दैट इज मैनेजमेंट ओनरशिप इशूज इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मार्केट या फ्यूटिलिज्म अभी हम जो बात कर रहे थे कि भी इट्स नॉट कि फ्यूड जो कम्यूनिटीज हैं बहुत ख्याल रखती हैं फॉरेस्ट का वहाँ पर भी फ्यूडलिज्म है क्यों वो भी दरख्तों को मिस यूज़ कर सकते हैं दे कैन ऑल्सो कट एट एट एनी टाइम राधर दैन कीपिंग अ बैलेंस दे फो आपकी जो मैनेजमेंट है जो आपकी ओनरशिप है जो इशूज़ हैं दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर कार्बन बिजनेस ठीक है कि अगर आप ब्लैक मार्केट वहाँ पर कितना इन्फ्लुएंस कर रही है या आपकी फ्यूडलिज्म आपका वहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लैक मार्केट है तो ऑटोमेटिकली वो फॉरेस्ट को अनचेक्ड काटते जाएंगे और अगर आपका वहाँ पे फ्यूडलिज्म है तो देन आइर वो नहीं काटेंगे या बिल्कुल काट देंगे बिकॉज देन दे से दैट माइट इज़ राइट उसके बाद आपकी जो बेसलाइन डेटा है हमारे पास विद रेफरेंस टू पाकिस्तान मेथडोलॉजी डिवेलपमेंट मॉनिटरिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो इट बी स्टिल वाइबल जी इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए In order to get into the red, you need to have the baseline data. You need to have methodology development. You need to have monitoring. As I say, I don't call them as the challenges. I call them as the opportunities because that is an opportunity where you, I can work on it. Then, leakages in carbon budget. If not forests, where shall we cater for needs? Any alternates? ठीक है अगर कोई carbon budget के अंदर leakage आ जाता है, फिर हम उसको किस तरीके से deal करते हैं? उसके बाद long term uh, involvement of stakes. इसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट है 
एंड आर यू रेडी टू डू दैट आर यू विलिंग टू डू दैट कि जी मैं सिर्फ फर्स्ट गाऊँगा और इन सारी ये सारे फैक्टर्स जो कि आपके रिस्क फैक्टर्स हैं विच इज एसोसिएटेड विद योर कार्बन फाइनेंस देन द क्वेश्चन कम्स इज इट प्रैक्टिकल फॉर पाकिस्तान ठीक है इज रेड प्रैक्टिकल फॉर पाकिस्तान अब दो द रेड पॉलिसी हैज बीन फाइनलाइज मोडालिटीज एंड प्रोसीजर्स आई गेट टू बी क्लैरिफाइड ठीक है ना अभी इसकी मोडालिटीज और उनको प्रोसीजर्स को भी क्लियर करना है वी हैव बिन नॉट बीन एलिजिबल फॉर क्योटो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ट्वेंटी ट्वेल्व उस वक्त तो हम एलिजिबल नहीं थे रेड मैकेजम इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए सूटेबल कब होता है नंबर वन हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ठीक है वी हैव हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज दैट एन अपॉर्चुनिटी बट कैन इट बी रिड्यूस्ड इफ यस हाउ एंड हाउ मच दीज आर द क्वेश्चन कि अगर डिफॉरेस्टेशन हमारे यहाँ पे है इतनी ज़्यादा कैन वी रिड्यूस इट और अगर रिड्यूस करते भी कितना करेंगे फिर हाउ मच टाइम वी नीड टू बी प्रिपेयर उसके बाद इज इट कॉस्ट इफेक्टिव ये ना हो कि जी हमारी उस पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा लगती जा रही है एंड जनाब आपका उससे बेनिफिट बहुत कम हो रहा है देन इज इट सोशियो पोलिटिकली एप्लीकेबल यानी आपकी कम्यूनिटीज ने भी तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड लास्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैपेसिटीज दैट इफ यू हैव दीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द टेक्निकल कैपेसिटीज देन वी कैन Uh, work on it now before conclusion let me just talk about how do you feel about red after i know it's not varna uh, as i told you can universities it's a three credit hour course just on red ke bhi hai kya kis tarah mechanism hai awareness kaise create karte hain iske protocols kaise follow kiye jate hain उसके बाद रेड प्लस क्या है ऑल दैट एवोल्यूशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन एंड इन वन आर इन सिक्सटी मिनट्स आई आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू सो दैट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होता है यू कैन टेक इट एज योर एज योर नेक्स्ट अपकमिंग असाइनमेंट एंड इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू बट सीरियसली डू यू थिंक के अभी जो पीछे मैंने भी चैलेंज एक्सप्लेन किए थे लाइक वो है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम फॉरेस्ट सेक्टर को देखते हैं एक तो उसका स्प्रेड कम हुआ है ठीक है वी हैव टू पिच एन आइडिया मैं हमेशा कहता हूँ दैट ओके यस वे यू नीड एन इकोनमिस्ट वे यू नीड एन एनवायरमेंटलिस्ट वे यू नीड एन अ पॉलिसी मेकर यू नीड अ बिजनेस मैन क्योंकि इट इज़ अ मार्केट मेकनिज्म और मार्केट्स के अंदर आपका इंसेंटिव क्रिएट होना चाहिए और इंसेंटिव को आपने पोर्ट्रे करना है कि वायदर दैट इंसेंटिव इज गुड फॉर मी और नॉट सो यू नीड अ गाय और अ गर्ल डोंट थिंक दैट आई एम जेंडर इन सेंस टू एक्चुअली फाइंड आउट दैट विच बटन पुशेज यू फॉर द रेड इनिशिएटिव बिकॉज ही हैज टू पिच द आइडिया इन दैट मैन लाइक इट इज वेल आई वेन आई स्टार्ट इड रेड आई थॉट इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बट उसकी अपनी कुछ लकूनाज हैं विच इज नॉट गोइंग टू मेक इट अ सक्सेस इन पाकिस्तान आपके फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाते हैं ठीक है आपके बड़े बड़े कस्टमरी लॉज हैं देन पीपल देन सेल्स डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ मच प्रॉफिट इट्स गोइंग टू ब्रिंग एंड स्लो प्रोसेस ठीक है ना सो जहाँ पर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल लेकिन हमारे कुछ यहाँ पर इंडिजनस कंस्ट्रेंट्स हैं दैट स्टॉप अस फ्राम डूइंग एट ये जो मैंने सारे लिखे कि जी हमारे पास हायर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन दैट इज अ फैक्ट बट पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करती जा रही है आपके जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे वो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है हम बात तो करते हैं कम्युनिटी बेस्ड की लेकिन कम्युनिटीज आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर कम्युनिटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अब ज्यादा आता जा रहा है ठीक है देन वी हैव टू डिफाइन कि जी आपका ये जो है 
जो कॉस्ट है वो कितनी उस पर लग जाएगी ये ना हो कि कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा उस पर लग जाए एंड बाय द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग ठीक है जो मैं सोचता हूँ दैट वी नीड कैपेसिटी बिल्डिंग द प्रिंसिपल इज गुड हम उनको कहते हैं आई ऑलवेज शेयर एड देर आर सर्टन पॉलिसीज एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी आपको भी आइडिया होना चाहिए देर सर्टन पॉलिसीज विच आर नॉट इम्पैक्टिंग यू डायरेक्टली बट विच आर नॉट हार्मिंग यू ऑल्सो एक ऐसी भी तो पॉलिसी हो सकती है ना जिसने आपकी लाइवलीहुड्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया लेकिन साथ साथ आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं कर रही शैल वी गो फॉर सच पॉलिसीज आई डोंट सी कि उसके अंदर कोई हार्म है अगर आप रेड इनिशिएटिव करते भी हैं एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग दीज ट्रीज और यू स्टार्ट मेकिंग इट एज अ कार्बन वो जिसे हब कह देते हैं the issue would be कि it will save the environment आपकी जो 20% परसेंट जो जी ग्रीन हाउस गैस है उसको ये कंट्रोल करेगा एंड सच पॉल और अगर नहीं सक्सेसफुल होती तो फॉरेस्ट कवर तो आपका इंक्रीज हुआ ना दैट गिवस यू बेनिफिट नाउ सच पॉलिसीज आर नोन एज नो रिग्रेट पॉलिसीज कि भी अगर आप कर भी दें तो आपको उससे कोई रिग्रेट नहीं होता आई स्टिल फेवर कि भी इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट कि जी क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है सोशली पोलिटिकल एप्लीकेबल है बट लेट्स कीप आर डिस्कशन ऑन वन पॉइंट that at least the forest cover as it is increasing jaise jaise aapka forest cover increase karta hai it basically helps you theek hai na you are taking so many ecosystem services from the forest but agar aap unko conserve saath saath karte hain apart from using them for a different uh, purposes it will ultimately benefit you यू कांट से कि हमें रेड से मॉनिटरी फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने दरख्त उगा लिए हैं बट दरख्त अगर आप उगाते हैं दैट गिव्स यू मच मोर देन दैट पर्टिकुलर मॉनिटरी बेनिफिट आई नो इंसेंटिव आर इम्पॉर्टेंट बट यू हैव टू सी फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस कि अगर ये नहीं भी काम करता बट बाई जस्ट हैविंग मोर ट्रीज इट विल हेल्प यू राइट सो politically socially yes that would be a challenge at the political hubs that how to convince the government because to be very frank red we we haven't understood that much cda maya aapka 2 3000 agar project aa jata that is not something to be proud of wo to bhi sirf project register hua abhi aage to usse bhi kaam number aapka aa jata hai if you want to uh, रीड ये तो मैंने आपको रेड के बारे में बताया बट सी डी एम इज मोर इन टू द कार्बन फाइनेंस सो इफ यू आर रीडिंग क्लाइमेट चेंज इकनॉमिक्स और क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान दैन सी डी एम वुड है टॉट इन डिटेल बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट सी डी एम सो देर इज अ पेपर ऑन क्लाइमेट क्लीन डिवेलपमेंट मेकनिज्म इन पाकिस्तान एंड दिस इज वन ऑफ माई पेपर दैट आर रोड टू ईयर्स बैक और अगर नहीं होता जस्ट फाइन गूगल इट एंड राइट सी डी एम अनिल सलमान एंड यू कैन फाइंड दैट पेपर सो सी डी एम का भी अच्छा रहा है लेकिन हमारा प्रोजेक्शन ये रहा है जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है दैट वी हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग वेरी लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग यू टॉक अबाउट एनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जा रहा है कार्बन फाइनेंस कार्बन ट्रेडिंग उसके बाद रेड इनिशिएटिव ये वाली चीज़ें क्या हमारे कोर्सेज में हैं are we preparing our students for such opportunities because i don't call them as challenges i call them as the opportunities yes climate change is a challenge but we have so much into it that we can make our may make them as an opportunities and we can gain a lot but unfortunately capacity ek hamare limited hai uske baad fir hamara jo information ka jo span hai like we just keep it restricted towards two or uh, three issues lekin things are much more complex theek hai na so is wajah se jitni zyada aapki complexity badhti hai utna zyada aapne apni problems ko kya karna hota hai simplify karna hota hai because agar aap unko aur complex kar denge there are no solutions to it theek hai so agar red aapko milta hai to aapke jo jo lower class lower lower class ne jo meek occupational people hai just educate them ki this is one of the measure by which you can have 
more money and this is green growth theek hai na so therefore uh, apart from cost effectiveness political ye wo educate people mere khayal mein the best mechanism for pakistan would be that okay let people know that this is an opportunity take it as an opportunity and if other countries are benefiting out of it why not pakistan theek hai na now over here uh, coming on to the last part i would suggest that red yeah red plus will only achieve results if it is able to be adapted to the individual circumstances of the countries theek hai har country ka individual circumstance kya hai that is different agar wo uske sath match karta hai then we can say that okay uh red is good secondly kya hai if countries have political will if they have political will to adapt policies and methods to meet the needs of red and red plus implementation we should go wo jo maine kaha na you need a businessman to pitch the idea aur wo jo pitching of the idea wo ye hai ki ji koi banda aa jaye and he tell a political leaders that okay this is an opportunity and we have to bank on it and you you grab it but agar hum isko is hawale se dekhen ki ji it is just another uh, nail in the grave and we are not unable we we won't be able to do it just look at your neighboring country who is doing so much about it even a country like nepal they have started doing it i'll uh, i'll see to it if i find a video or otherwise uh, you can look at on youtube about red about the basics of red and where it has been implemented you will find the same things but i i would still say that uh, okay at least some of you need to work upon this area because this is really important and your boundary is not going to be just here in pakistan but also in the broad that we do not have many experts who can work upon these uh, red projects so your red ki documentation agar aapko karni aa gaye so that helps you it's just like it's up for immigration ke liye farms bani hui hai karti kuch nahi hai karti kuch nahi in a sense that they are just there to fill the farms they are just doing everything if you had been doing on your own and they charge so much so much and i sometimes call them is they are exploiting they are exploiting the poor because agar koi padha likha hai wo to form khud fill kar sakta but it's the poor who are unable to fill the form anyway uh so red initiative is important and with reference to forest management i thought that is very much crucial to study and uh, let's hope for the best ke ji is red ke andar bhi hamare ko projects sab aaye and uh, pakistan makes a good progress towards it thank you very much